हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लियम साइंस क्लास नंबर 254 एनसीईआरटी रिकैपिटुलेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी को ही कंटिन्यू करते हैं ये सिक्स्थ वीडियो है आज प्लांट मॉर्फोलॉजी पे जिसमें आज हम स्टडी करेंगे अबाउट फ्रूट्स एंड सीड्स बिकॉज एनसीईआरटी रिकैपिटुलेशन सीरीज है इसलिए बहुत क्लियर है कि हम सारे टर्म्स केवल लिमिटेड रखेंगे एनसीईआरटी तक एनसीईआरटी से बाहर कोई भी टर्म यहां पर स्टडी नहीं किया जाएगा फ्रूट से बात करते हैं हम लोग देखो पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी जो होती है वो ओवरी डेवलप होकर बनती है फ्रूट और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है ये ओव्यूल डेवलप होकर बनता है सीड तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रूट इज अ फर्टिलाइज ओवरी प्लस दिस इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट बिल्कुल सही बात है फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें ही करेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट फ्रूट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो फ्रूट के स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो फ्रूट में देखो फ्रूट की एक होती है वॉल और उस फ्रूट के अंदर एक होता है सीड अब आप देखो ये पिक्चर है आपके सामने एक फ्रूट का यू वेरी वेल नो विच फ्रूट इज दिस इस फ्रूट के अंदर जो सबसे इंटरनल यहां पर प्रेजेंट है ये है सीड ठीक है और यहां से लेकर यहां तक दिस एंटायर पार्ट ये है फ्रूट की वॉल जिसे हम कहते हैं पेरी तो फ्रूट में बेसिकली दो चीजें हो गई उसकी वॉल को कहा जाता है पेरिकार्प और उसके अंदर प्रेजेंट होता है सीड और इस सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो जो बाद में डेवलप होकर नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकता है नाउ पेरिकार्प का थिकनेस कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि फ्रूट फ्लैशी है या ड्राई है अब कैसा है कि पेरिकार कुछ फ्रूट्स में फ्लैशी रहता है और कुछ फ्रूट्स में रहता है ड्राई जिस केस में पेरिकार्प फ्लैशी रहता है उस केस में आप पेरिकार्प को बिकॉज इट इज फ्लैशी तो थोड़ा थिक रहता है ये तो बिकॉज इट इज थिक तो आप इसको तीन अलग अलग लेयर्स में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो विच इज एपिकार्प मिजोकार्प और एंडोकार्प अब जैसा इनका नाम बता रहा है एपी एपी मीन्स अबाउ यानी ऊपर की तरफ मिजो मिजो इज मीजियल यानी कि बीच वाला मिडल और एंडो मीन्स इन यानी बहुत क्लियर हो गई कि जो सबसे अंदर वाली वॉल है वो एंडोकार्प सबसे अबाउ यानी बाहर वाली एपिकार्प और बीच वाली मिजोकार्प तो आउटर इज मिजोकार्प मिडल इज मिजोकार्प आउटर इज एपिकार्प सॉरी मिडल इज मिजोकार्प एंड इनर मोस्ट इज दी एंडो कार्प टेक एन एग्जाम्पल ये मैंगो है आप सबको पता है इस मैंगो में यहां देखो यहां सबसे बीच में दिस इज सीड दिस इज सीड और यहां से लेकर यहां तक ये पूरी फ्रूट की वॉल नाउ ये सबसे बाहर वाली लेयर तो कौन सी होगी ये दिस इज एपी कार्प काफी थिन सी लेयर होती है आप भी अगर आप मैंगो कभी आप जब हम लोग उसको कट करते हैं मैंगो को तो जो उसके सबसे ऊपर वाली पतली सी लेयर रहती है दैट इज एपिकार बाद में उस लेयर को हटाने के बाद यानी मैंगो को छीलने के बाद जो आपको पूरा जिससे आप जूस बनाते हो दैट इज दी मिजोकार्प वाला पार्ट यानी यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पार्ट इज मिजोकार्प बेसिकली एडिबल पार्ट जो रहता है मैंगो का वो उसका मिजोकार्प वाला पार्ट ही रहता है फ्लैश ही रहता है और ये हो गया सीड और सीड के यहां पर ये जो वाली लेयर है सबसे अंदर वाली लेयर फ्रूट वॉल की इसको आप कहते हो एंडोकार कार्प और ये स्टोन ही हार्ड होती है मतलब दिस इज वेरी हार्ड लाइक अ स्टोन इसलिए इस ये तो ये करेक्टरिस्टिक फीचर है मैंगो के एंडोकार्प का तो सबसे बाहर एपिकार्प जो थिन है अंदर की तरफ मिजोकार्प जो कि फ्लैशी और एडिबल पार्ट है जिसको हम लोग खाते हैं और सबसे अंदर वाला पार्ट इज दी एंडोकार्प जो कि स्टोनी हार्ट रहती है तो ये तीन लेयर है मैंगो के नेक्स्ट बात करते हैं ड्रूप ड्रूप एक बेसिकली एक टाइप का फ्रूट होता है ये एक ऐसा फ्रूट है जो डेवलप होता है एक मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से मोनोकार्पलरी मतलब एक ऐसी ओवरी जिसमें एक सिंगल कार्पल प्रेजेंट हो उसको हम कहते हैं मोनोकार्पलरी और इस केस में ओवरी कैसी रहती है सुपीरियर तो एक मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होने वाला फ्रूट कहलाता है ड्रूप फ्रूट और इसमें हमेशा एक सिंगल सीड प्रेजेंट होगा और इसके जो दो एग्जांपल्स हैं मैं एनसीआरटी में वो है मैंगो और कोकोनट मैंगो का पिक्चर आपके सामने है एक सिंगल सीड का स्ट्रक्चर जो कि एनसीआरटी से ही लिया गया है ये डायग्राम भी एनसीआरटी में दे रखा है तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से समझें और याद करें इस चीज को नेक्स्ट हम बात करते हैं कोकोनट की अगेन कोकोनट का एग्जाम्पल भी एनसीआरटी में और ये पिक्चर भी एनसीआरटी से ही लिया गया है कोकोनट में यहां पर यह जो व्हाइट कलर का आपने पार्ट देखा होगा कोकोनट में दैट इज दी सीड दिस इज सीड दी व्हाइट कलर वाला पोर्शन अब दिस पोर्शन इज दी एंडोकार्प यानी जो सीड के जस्ट बाहर वाली लेयर होगी सीड के जस्ट बाहर वाली लेयर यहां पे भी अगर आप देखोगे मैंगो में तो ये सीड था 
सीड के बाहर वाली लेयर इज एंडोकार्प वैसे ही सीड के बाहर वाला लेयर इज एंडोकार्प और उसके बाहर आपको दिखेगा मिजोकार्प जो कि फाइबरस होता है आपने देखा होगा एक नारियल को जब आप नारियल छीलते हो तो उसके ऊपर वो जो जितने भी फाइबर्स होते हैं दैट इज बेसिकली मिजोकार्प और इसी से जो है जो हम कहते हैं ना नारियल की उससे एक फाइबर बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं कोयर ये कोयर इसी मिजोकार्प से डेवलप किया जाता है अगर इस पिक्चर में नहीं समझ में आ रहा होगा आपको तो आपने इस तरह का जरूर कोकोनट देखा होगा कोकोनट में जो बी ये वाला पोर्शन इसको हम छीलते हैं आपने भी कई बार नारियल छीला होगा तो दिस वाला पोर्शन जो फाइबर है पूरा दिस इज मिजोकार और सबसे अंदर वाला दिस वन इज एंडोकार और सबसे बाहर वाला इज दी एपी कार्प वाला पोर्शन अब मिजोकार कंपेयर करो आप कोकोनट का और मैंगो का तो मैंगो का जो मिजोकार पे दैट इज फ्लैशी एंड एडिबल और कोकोनट का जो मिजोकार रहता है दैट इज फाइबरस ये वो फाइबर वाला पोर्शन है नेक्स्ट बात करता हूं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की यानी पार्थिनोकार्पी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट एक ऐसा फ्रूट होता है जो कि ओवरी के फर्टिलाइजेशन के बिना भी बन जाए फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी हमने क्या पढ़ा था हमने कहा था कि जब ओवरी फर्टिलाइज होती है तब ओवरी का फर्टिलाइज होने से बनता है फ्रूट तो एक ऐसा फ्रूट जिसके लिए ओवरी को फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है उसे आप कहते हो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट इसके बारे में और डिटेल क्लास ट्वेल्थ की प्लांट रिप्रोडक्शन वाले एनसीआरटी में मेंशन है नेक्स्ट बात करते हैं सीड की थोड़ी देर पहले मैंने कहा था जब ओव्यूल फर्टिलाइज होता है तब बनता है एक सीड सीड में बेसिकली अगर हम बात करें कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं तो सीड की जो सबसे बाहर वाली वॉल जो होती है उसे हम कहते हैं सीड कोट जैसा फ्रूट की वॉल कहलाती है पेरिकार्प वैसे ही सीड की कोटिंग कहलाती है सीड कोट द आउटर मोस्ट कवरिंग और उसके अलावा सीड में प्रेजेंट होता है एक एम्ब्रियो जिससे एक नया प्लांट जनरेट होगा अब आपके सामने ये एक सीड का स्ट्रक्चर हो गया इस सीड में देखो अगर तो दिस इज दी सीड कोट जो सबसे बाहर वाला ब्राउन वाला पोर्शन है दिस इज दी सीड कोट और इस सीड कोट के अंदर वो जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज एंटायर एम्ब्रियो इस एम्ब्रियो को भी मैं अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो एम्ब्रियो में सबसे पहले तो आपको देखने को मिलेगा कोटालीडन ये देखो ये कोटालीडन है अब इस केस में आपको दो दो कोटालीडन देखने को मिलेंगे कोटालीडन और उसके अलावा एम्ब्रियोनल एक्सिस तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज दी एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी जो बेसिक एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियोनल एक्सिस पे प्रेजेंट है वही पूरा एम्ब्रियो है इसी से नए प्लांट का फॉर्मेशन होगा कोटालीडन जस्ट फूड के स्टोरेज के लिए होता है जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना कोटाइलिडन कितने प्रेजेंट है किसी सीड में यही मेन बेस है टू डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट अगर ऐसे प्लांट जिनमें एक सिंगल कोटाइलिडन प्रेजेंट हो वो है मोनोकॉट्स मोनोकोटाइलिडन प्लांट्स और अगर दो कोटाइलिडन प्रेजेंट हो तो उसे आप कहते हो डाइकोटाइलिडन प्लांट्स या फिर सिंपली डाइकॉट्स और जो एग्जाम्पल एनसीआर में दे रखे हैं वो है वीट और मेज एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स के और ये आपको बहुत अच्छे से पता भी होंगे कि वीट और वे मेज दोनों मोनोकॉट्स है और ग्राम और पी ये दोनों डाइकॉट्स के एग्जाम्पल है बिकॉज इन दोनों के अंदर दो दो कोटालीडन प्रेजेंट है और वीट और मेज में एक सिंगल कोटालीडन प्रेजेंट होता है नेक्स्ट बात करते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस की तो एम्ब्रियोनल एक्सिस को अगर आप अच्छे से नोट करो तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस पे आपको बेसिक दो स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे एक रेडिकल और एक प्लूमिल रेडिकल नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा यहाँ पर और प्लूमिल ऊपर की तरफ तो जो रेडिकल वाला पोर्शन है ये आगे जाकर डेवलप होने के बाद में जब सीड जर्मिनेट होगा तब रेडिकल से बनेगा रूट सिस्टम और प्लूमिल से बनेगा शूट सिस्टम तो रेडिकल और प्लूमिल दोनों एम्ब्रोनल एक्सिस का कॉम्पोनेंट है नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं डायकॉट सीड वर्सेस मोनोकॉट सीड डायकॉट और मोनोकॉट दोनों के सीड के स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग सबसे पहले बात करता हूं सीड कोट की तो डायकॉट्स में सीड कोट को हम लोग दो अलग अलग लेयर्स में देख सकते हैं द आउटर सीड कोट इज कॉल्ड एस टेस्टा एंड द इनर कोट सीड कोट इज कॉल्ड एस टेगमन तो यस टेस्टा एंड टेगमन सीड कोट के दो डिविजन है बाहर वाला इज टेस्टा और उसके अंदर वाला इज टेगमन अब इस ये आपके सामने एक सीड है ये सीड का सीड कोट है यहां पे देखो सीड कोट में एक पार्ट पे आपको एक ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा दिस इज कॉल्ड एस नाउ दिस इज सीड कोट दिस इज कॉल्ड एस हाइलम दिस इज कॉल्ड एस हाइलम बेसिकली हाइलम है क्या देखो फ्रूट होता है जब कोई भी तो सीड हमेशा फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है तो फ्रूट और सीड फ्रूट के अंदर है सीड तो सीड किसी एक पॉइंट पे जाकर फ्रूट से अटैच होगा कहीं ना कहीं तो जब सीड उस फ्रूट से अलग हो जाता है तो वहां पे आपको एक हर एक सीड पे एक स्कार दिखेगा ये वो जगह है जहां पर वो सीड कभी फ्रूट से अटैच्ड था तो हाइलम इज दैट स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच सीड वाज 
अटैच टू फ्रूट यानी इसी जगह से सीड और फ्रूट आपस में अटैच थे तो वो जो स्कार अब आपको दिख रहा है सीड के ऊपर दैट इज कॉल्ड एज हाइलम इसी हाइलम के पास में आपको एक ओपनिंग दिखेगी जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल ये एक ओपनिंग है ये एक पोर है बेसिकली माइक्रोपाइल वो जगह है जहां से सीड जर्मिनेशन के वक्त ऑक्सीजन एंटर और वाटर एंटर करता है अब हमें पता है सीड जर्मिनेशन के लिए यू नीड ऑक्सीजन एंड वाटर तो एम्ब्रियो तक ऑक्सीजन और वाटर कौन लेके जाएगा तो वो होगा आपका माइक्रोपाइल और इसी माइक्रोपाइल से जो है यहां से नए प्लांटलेट जनरेट होंगे आपने देखा होगा सीड से बाद में कुछ टाइम बाद में एक प्लांटलेट जनरेट होता है तो वो यहीं से बाहर आता है तो दिस इज दैट पोर्सन ये एनसीआर का पिक्चर है इस एनसीआर के पिक्चर में क्लियर देख लो दिस इज दीड कोट सीड कोट में एक जगह पे इन्होंने दिखा रखा है हाइलम ये वो स्कार जहां पर ये सीड अटैच था फ्रूट से और ये माइक्रोपाइल वो ओपनिंग यहां पर जो आपको दिख रही होगी दिस इज माइक्रोपाइल ये और एनसीआर का पिक्चर है डाइकोट सीड का यहां पर आपको दो कोटालीडन दिख रहे होंगे ये पहला कोटालीडन ये दूसरा कोटालीडन तो ये एक डाइकोट है सिमिलरली यहाँ पे भी आपको दो कोटालीडन दिख रहे हैं कोटालीडन वन और कोटालीडन टू तो दिस इज अगेन डाइकोट और इन दो कोटालीडन के बीच में आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस और एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों तरफ प्रेजेंट है कोटालीडन तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर वाला पोर्शन इज कॉल्ड एस प्लूमिल और नीचे वाला पोर्शन इज कॉल्ड एस रेडिकल प्लूमिल से डेवलप होगा शूट और रेडिकल से डेवलप होगा रूट तो ये स्ट्रक्चर होता है डायकॉट सीड का ना डायकॉट के अंदर जो कोटालीडन है इट इज फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड ठीक है कोटालीडन से अपने को अच्छे से पता है इसका काम ही ये होता है कि इसमें रिजर्व फूड प्रेजेंट हो ठीक है तो कुछ नया नहीं है प्लूमिल और जो रेडिकल है ये दोनों ही एम्ब्रोनल एक्सिस के एंड में प्रेजेंट है ना सी दिस इज एम्ब्रोनल एक्सिस यहाँ से लेकर यहाँ तक दिस पोर्शन इज एम्ब्रोनल एक्सिस तो एम्ब्रोनल एक्सिस के एक एंड पे प्लूमिल और एक एंड पे रेडिकल नेक्स्ट अगर डायकोट सीड्स की बात करें तो डायकोट सीड्स में कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पम प्रेजेंट होता है और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पम प्रेजेंट नहीं होता अगर सीड्स में एंडोस्पम परसिस्ट कर जाता है या प्रेजेंट होता है तो उसे आप कहते हो एंडोस्पर्मिक सीड और अगर नहीं होता है तो उसे आप कहते हो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड तो एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल जो है वो है कैस्टर और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड वो सीड्स है जिनमें एंडोस्पम प्रेजेंट नहीं होता एक मेच्योर सीड के अंदर क्यों क्योंकि वो पहले ही यूज अप हो गया होता है और इसके एग्जाम्पल है बीन ग्राम और पी यानी बीन ग्राम पी ये तीन ऐसे डाइकॉट है जिनमें नॉन एंडोस्पमिक सीड प्रेजेंट है और कैस्टर एक ऐसा सीड सीड है जो इसमें एंडोस्पम प्रेजेंट होता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं मोनोकॉट सीड का मोनोकॉट सीड्स में जनरली आपको एंडोस्पमिक सीड्स ही मिलेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में बट देर इज वन एक्सेप्शन विच इज ऑर्किड तो ऑर्किड ऐसे मोनोकॉट्स है जिनमें एंडोस्पम प्रेजेंट नहीं होता बाकी रेस्ट सभी मोनोकॉट्स में आपको एंडोस्पम हमेशा देखने को मिलेगा कुछ सीरियल्स होते हैं जैसे कि मेज इस मेज के अंदर जो सीड कोट है वो मेम्ब्रेनस होता है मतलब इन द फॉर्म ऑफ अ थिन मेम्ब्रेन विच इज फ्यूज विद द फ्रूट वॉल यानी फ्रूट वॉल जो है ये जैसे ये फ्रूट की वॉल है उसी फ्रूट वॉल के साथ में सीड कोट जो है वो इस तरह से फ्यूज रहता है एंड सीड कोट इज मेम्ब्रेनस ये भी स्ट्रक्चर देख लेते हम इसी स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा सी ये हो गया आपका फ्रूट वॉल बार वाला ठीक है और उसी के अंदर प्रेजेंट है सीड तो सीड कोट और फ्रूट वॉल आपस में क्या है फ्यूज्ड अब इस सीड के अंदर दिस एंटायर पोर्शन ये जो अंदर की तरफ पोर्शन दिख रहा है दिस इज एंडोस्पम ये पूरा पोर्शन इज एंडोस्पम तो आप देखो किस तरह से एंडोस्पम एक अच्छा खासा साइज का है मतलब अगर इस सीड को देखोगे आप ये कंप्लीट सीड है इस कंप्लीट सीड में आधा पोर्शन तो केवल एंडोस्पम ही है तो एंडोस्पम इज बल्कि एंड एज वी नो इट स्टोर फूड एलिरोन लेयर अगर आप गौर से एंडोस्पम को देखो तो एंडोस्पम के चारों तरफ आपको एक लेयर दिख रही होगी दिस लेयर ये केवल और केवल एंडोस्पम के चारों तरफ प्रेजेंट है नीचे एम्ब्रियो में नहीं है सी दिस इज द एंडोस्पम वाला पोर्शन और इसके नीचे वाला पोर्शन ये जो पोर्शन है दिस इज एम्ब्रियो का पोर्शन तो जो एंडोस्पम है एंडोस्पम के चारों तरफ एक प्रोटीनिशियस लेयर है जिसको हमने नाम दिया है एल्यूरोन लेयर आपको ध्यान रखना है एल्यूरोन लेयर एक प्रोटीन की लेयर है प्रोटीन की बनी है इट कवर्स एंडोस्पम एंड सेपरेट इट फ्रॉम एम्ब्रियो यानी बेसिकली जो एल्यूरोन लेयर है वो आपके एम्ब्रियो और एंडोस्पम के बीच का एक डिवाइडिंग लेयर है और ये प्रोटीन की बनी 
होती है एक और एनसीआरटी का पिक्चर है आपके सामने दोनों ही पिक्चर एनसीआरटी से ले रखे हैं इस पिक्चर में आप देख रहे हो दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस द कंप्लीट एम्ब्रियो और इसके चारों तरफ प्रेजेंट है ये आपका एंडोस्पम अब एम्ब्रियो की अगर हम बात करें इसी सीड में तो इट इज स्मॉल एंड इज सिचुएटेड एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पम ये देख लो आप पिक्चर इसमें एंडोस्पम ये हो गया दिस इज एंडोस्पम और उसके एक एंड पे एक छोटा सा एम्ब्रियो प्रेजेंट है यहाँ पर और ये हो गया इसका एम्ब्रियोनल एक्सेस अब एम्ब्रियो में बेसिकली आपको एक तो दिख रहा होगा स्कूटलम ना वॉट इज स्कूटलम स्कूटलम इज द कोटालीडन ऑफ दिस एम्ब्रियो अब हमें पता है एम्ब्रियो में कोटालीडन भी प्रेजेंट होता है तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज स्कूटलम यहां पर देखो दिस पोर्शन इज दी एम्ब्रोनल एक्सिस दिस इज दी एम्ब्रोनल एक्सिस और इस एम्ब्रोनल एक्सिस के अलावा जो पूरा पोर्शन है दैट इज स्कूटलम जो कि एक सिंगल कोटालीडन है बिकॉज मोनोकोट सीड की बात करें तो एक सिंगल कोटालीडन होगा तो एक वन सिंगल कोटालीडन लार्ज शील्ड शेप्ड कोटालीडन जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये नीट का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज स्कूटलम क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं तो आपका आंसर होगा इट इज दी इट इज दी कोटालीडन ऑफ अ मोनोकोट सीड एम्ब्रोनल एक्सिस की बात कर लो अगेन तो एम्ब्रोनल एक्सिस आपकी इस केस में थोड़ी शॉर्ट टाइप की एम्ब्रोनल एक्सिस रहती है और इसमें भी अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर दिख रहा होगा एक प्लूमिल और एक रेडिकल यहाँ देख लो आप दिस इज द्लूमिल जिससे शूट डेवलप होगा एंड दिस इज द रेडिकल जिससे कि रूट डेवलप होगा अब यहाँ पर आपको एक नई चीज और दिखेगी कि प्लूमिल के ऊपर एक लेयर है दिस वन दिस इज कॉलियोपटाइल दिस इज कॉलियोपटाइल जो प्लूमिल के ऊपर प्रेजेंट होती है This is basically a sheath which encloses plumule. प्लूमिल यानी प्लूमिल एक शीत के अंदर कवर्ड है उसे आप कहते हो कोलियोप्टाइल सिमिलरली रेडिकल भी एक शीत के अंदर कवर्ड है जिसे आप कहते हो कोलियोराइजाना दिस इज रेडिकल और रेडिकल के चारों तरफ ये शीत दिस इज कोलियोराइजा प्लूमिल और प्लूमिल के चारों तरफ ये शीत जिसको आप कहते हो कोलियोप्टाइल तो कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल आर बेसिकली शीत अराउंड प्लूमिल एंड रेडिकल रेस्पेक्टिवली बस दैट्स इट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एस स्टे कनेक्टेड विद विद अस फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज